ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம தமிழ் எழுத்துக்கள் தான் க்ரோஷியில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் தமிழ் எழுத்துக்களில் க்ரோஷே பண்ணுறதுல முதல் சா யூடியூப் சேனல் வந்து நம்மளோட தான் அது வந்து நான் பெருமையாக சொல்லி சொல்லிக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே அ இஇ இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள்லாம் ஏற்கனவே செஞ்சு பார்த்துருக்குறோம் அதுக்கான ப்ளே லிஸ்ட்டும் நமக்கு சேனலில் தனியாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் எழுத்துக்கள் செய்ய போகிறோம் அதாவது உ அதுக்கப்புறம் உ அப்புறம் இந்த மாதிரி லா அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒத்த கொம்பு ஸோ இந்த எழுத்துக்கள் தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இது செஞ்ச என்ன யூஸ் அப்படின்லாம் சில பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் இது வந்து நம்ம யாருக்காவது குழந்தைங்களுக்கு நம்ம போர்வை ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி தமிழ் எழுத்தில் அவங்களோட பேர் வந்து அதில் வந்து செஞ்சு அட்டாச் பண்ணி கொடுக்கும் போது அந்த போர்வைக்குனே ஒரு ஸ்பெஷல் ஆகிடும் அந்த போர்வையே ஒரு ஸ்பெஷல் ஆகிடும் எப்படின்னா இது வந்து அந்த குழந்தைக்காக நம்ம செஞ்சது ஸோ இந்த அந்த பேபியோ அந்த பேபிக்கும் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா அதுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம பேர் எழுதி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு இன்னொன்று இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும் போது அது நம்ம அதை வந்து கண்டிப்பாக அது யாருக்கும் கொடுக்கவும் மாட்டாங்க ஸோ அந்த பே அந்த நம்ம யாரை நினச்சி செஞ்சு கொடுக்குற போது பர்டிகுலர் அந்த பேபிக்குரியது தான் ஸோ இது வந்து அப்படி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து நம்ம வந்து சார்ட்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி அ ஆ இ இன்ட்டு ஏன் குரோஷியில் செஞ்சு பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ எல்லா எழுத்துக்களும் செஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு சின்ன போர்டு மாதிரி குரோஷியலே பண்ணி ஒவ்வொரு எழுத்துக்களாக வைக்கணும்னு இன்னொரு ஐடியாவும் இருக்குது ஸோ எல்லாமே உங்களோட விருப்பம்தான் இது எப்படி வேணால் செஞ்சுக்கலாம் ஓகே வாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் புதுசாக நம்ம சேனல் பார்க்குறோங்க பேசிக் தையல்கள்லாம் எப்படி போடணுங்கிற லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த எழுத்துக்கள் பண்ணுறதுக்கு நான் அக்ரேலிக் யான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஹூக் சைஸ் த்ரீ எம்எம் ஹூக் சைஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு நீங்கள் எந்த ஹூக் சைஸ்னாலும் செஞ்சு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கிறேன் ஸ்லிப் நாட்னால் ஒரு எதுவும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி நம்ம இப்படி முடிச்சு போடுறதுனா ஸ்லிப் நாட்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டாச்சு இப்போது நான் கொஞ்சம் அளவுக்கு செயின்ஸ் போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஊனா எழுத்து இதை செய்யலாம் கொஞ்சம் அளவுக்கு செயின்ஸ் அதாவது இந்த ஊனா செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ செயின்ஸ்னால் ஏழு இன்ச் அளவுக்கு செயின்ஸ் போடணும் இந்த மாதிரி இன்ச் டேப்லாம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் அளந்து பார்த்துக்கோங்க இதில் ஏழு இன்ச் அளவுக்கு செயின்ஸ் நீங்கள் போடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இன்ச் அளவுக்கு நான் செயின்ஸ் போட்டுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஏழு இன்ச்சுக்கு நீங்கள் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போடுங்க இப்போது ரெண்டு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போட்டாச்சு இப்போது ரைட் சைட்லேருந்து கவு கவுண்ட் பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கிறது லூப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு செயின் அப்புறம் ரெண்டாவது செயின் மூணாவது செயின் மூணாவது செயினில் தான் இப்போது நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ மூணாவது செயினில் நான் டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் சாரி ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் ஹாஃப் டபுள் குரோஷேக்கு இப்படி ஒரு தடவை சுற்றிடுங்க இந்த மாதிரி ஹூக்கில் நூலை சுற்றிட்டு இந்த இப்போ மூணாவது செயின் நடுவில் இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட போகிறேன் உள்ளே விட்டு இப்போ இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹூக்கில் மூணு லூப் இருக்கும் மூணையும் ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறேன் இதுதான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்த செயினில் இன்னொரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடலாம் ஒன்று தடவை சுற்றியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செயினில் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் இந்த ஊக்கை இந்த செயின் நடுவில் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை இப்படி வெளியே எடுக்கிறேன் மூணு லூப் இருக்கும் மூணையும் ஒரே டைமில் இப்படி வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ இதுதான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இந்த ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இருக்குது இல்லையா இது இப்போ கொஞ்சம் செயின்ஸ்க்கு போட போகிறோம் அது எவ்வளோ அளவுக்குன்னா த்ரீ இன்ச்சஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு செயின் ஓகேங்களா இப்போ நான் ரைட் சைடில் இருந்து கவுண்ட் ரைட் சைட்லேருந்து மெஷர் பண்ணுங்கள் இங்கே ஆரம்பித்ததுலேருந்து இதில் வந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் ஹைட் அளவுக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு செயின்லேயும் நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஓகே நான் இப்போ த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நான் வந்து ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது செயின் இருக்குது இல்லையா அதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ
ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்து நான் ஒரு செயின் போடுறேன் ஒரு செயின் போட்டாச்சு இப்போது இதுக்கு அடுத்து கீழே இருக்குது இல்லையா கீழே இருக்கிற செயினில் நம்ம ஒரு ஆஃப்டபிள் குரோஷே பண்ணலாம் ஆஃப்டபிள் குரோஷேக்கு ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி போடுவோம் ஒரு ஆஃப்டபிள் குரோஷே போட்டாச்சு இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செயினில் நான் ரெண்டு ஆஃப்டபிள் குரோஷே போட போகிறேன் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செயினில் நான் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் அடுத்து ரெண்டு ஸோ இது இது எப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போது ஸ்ட்ரைட்டாக கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் அளவுக்கு செயின்ஸ் வந்து போட்டு முடிச்சுட்டோம் இப்போது வந்து நம்ம வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நீளமாக இப்படி போட்டு முடிச்சிருக்கோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே இது வளையுது பாருங்கள் ஸோ இது இப்படி வளையிறது வளையிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் மாதிரி வருதா இல்லையா ஸோ இதுக்கு தான் நான் ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடும் இது இதுக்கு அடுத்து இப்படி நான் கொஞ்சம் நல்லா வளைஞ்சு வரணும் ஸோ இந்த வளைஞ்சு வர்றதுக்காக தான் நான் ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷன் சில இடத்துல அப்போ போடுறேன் எப்படின்னா ஒரு செயின் ஒரு செயினில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடும்போது அது ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடும்போது அது கொஞ்சம் விளையும் ஸோ வந்து அதனால தான் நான் வந்து ஒரு ஒரு செயின் விட்டு விட்டு அதாவது ஒரு செயினில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அடுத்த செயினில் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இந்த மெத்தடில் ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அடுத்து ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே இந்த மெத்தடில் நான் இப்போ கொஞ்சம் போட போகிறேன் அதாவது எது வரைக்கும்னா இந் இந்த இடம் இந்த இடம் வர வரைக்கும் இது எது வரைக்கும் வரும்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த இது வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றரை இன்ச் ஹைட்டுக்கு நான் இப்போ போட போகிறேன் ஸோ ஒன்றரை இன்ச் ஹைட்டுக்கு நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு ஒன்றரை இன்ச் ஹைட்டுங்கிறது நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து செக் பண்ணணும் இங்கே இந்த இடத்துல இந்த அதுக்குள்ள ஆங்கிள் வரதுலையும் இங்கேருந்து செக் பண்ணணும் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நான் இப்போ போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு நான் இது போட்டு முடிச்சிருக்கிறேன் இந்த ஒரு ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே இருக்குது இல்லையா இது ஒன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு போட்டாச்சு ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நான் மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஒரு செயின்லேயே நெக்ஸ்ட் இருக்க செயின்லேயே மூணு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அந்த ஒரே செயினில் தான் போட்டுட்ருக்கிறேன் மூணு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு ஸோ இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செயினில் நான் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது இது நல்லா பாருங்கள் இப்படியே நல்லா வளைஞ்சிருக்கு இந்த இடத்துலேருந்து ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து இப்படி நல்லா நல்லா சுருண்டு வளைஞ்சி வரணும் இல்லையா அதுக்காக இதே போல் நான் தொடர்ந்து போட போகிறேன் கடைசி வரைக்கும் மூணு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு செயினில் அதுக்கடுத்து ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே இந்த மாதிரி நான் போட போகிறேன் எது வரைக்கும் அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் அப்படி போடுற போடும்போது இது நல்லா சுருண்டு சுருண்டு வரும் இப்போ கடைசி வரைக்கும் நான் போட்டுட்டேன் இது பாருங்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது பயப்பட வேணாம் கொஞ்சம் நூல் இப்படி இழுத்து வச்சுட்டு இந்த பூக்கை வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் ஷேப்பாக கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கொஞ்சம் இந்த இடம் வரத்துலேயே அது கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹைட்டில் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது அட் ஜாயின் பண்ண விட்டோம்னா நமக்கு கரெக்டாக நம்ம கிடச்சிரும் போஷ் நமக்கு ஷேப் கிடச்சிரும் அதுபோல் ஏன் வந்து இது ஃப்ளாட்டாக நிற்கல அப்படின்னு சாரி ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கலன்னு கூட இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுபோல் நம்ம நம்ம வந்து இதை அப்படியே யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லையா கிடையாது நம்ம ஒரு பிளாங்கெட் பண்ணாலும் சரி இல்லை அந்த நான் சொன்ன இல்லையா போர்டு கான்செப்டே அப்படி பண்ணாலும் இதை இதை வச்சு தைக்க தான் போகிறோம் ஸோ இது ஃப்ளாட்டாக தான் ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு இது மேலே தான் இது வைக்க போகிறோம் அதனால் இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்காது நம்ம அந்த ஷேப் கொண்டு வந்தால் ஓகே நம்ம அந்த நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா பதிச்சு வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த பிளாங்கெட்டில் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக அட்டாச் பண்ணால் வந்துடும் ஓகே இப்போது வந்து நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது சாரி இது ரெண்டும் எப்படி ஜாயின் பண்
இந்த மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு ஷேப்பாக கொண்டு வந்துட்டு இப்போ இது இங்கே தான் கடைசி இது இருக்குது கொஞ்சம் இது சின்னது பண்ணிக்கிறேன் இந்த லூப்பை அந்த லூப் போயிடக்கூடாது அதனால தான் கொஞ்சம் நல்லா எழுத்து வச்சுருந்தேன் பெருசாக ஓகே இப்போ நமக்கு எந்த இடத்துல இது அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த செயின் நடுவில் இதை இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட்டு பேக் சைடு இருக்குது இல்லையா இந்த நூலை இந்த பெரிய நூல் இதை வந்து வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே எடுத்த நூலை அப்படியே இந்த ஏற்கனவே இருக்குது இல்லையா இந்த லூப் வழியாகவும் வெளியே எடுக்கலாம் ஓகே இப்போது அதே போல் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற செயின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கார்னர் தான் சேர்த்துருக்கும் இங்கேயும் சேர்க்கணும் இங்கே இருக்குது இல்லையா அது அதே போல் அங்கேயும் இது உள்ள உள் உள்ளே விட்டு ஹூக்கை உள்ளே விட்டு இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதாவது நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற உள் உள்ளே விட்டுருக்கேன் அந்த செயின் நடுவில் உள்ளே விட்டு அதே போல் பேக் சைட்லேருந்து இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்த நூலை இது வழியாகவும் வெளியே எடுக்கிறேன் இந்த ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற நூலெலாம் பின்னாடி சொருகி விட்டுடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதே போல் இப்போ கடைசியாக இந்த ஹோல் வரும் இந்த ஹோல்லையும் உள்ளே விட்டு இந்த பெரிய நூலை வெளியே எடுப்போம் வெளியே எடுத்துட்டு அது வழியாக வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ என்ன பண்ணலன்னா இந்த நூலை இப்போ கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி எடுத்துருங்க இப்போது இந்த நூலெல்லாம் இப்படி பேக் சைடு நம்ம சொருகி விட்டுக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு நூலெலாம் சொருகி விட்டுட்டேன் பேக் சைடு இப்போ பாருங்கள் மூணை எப்படி கிடச்சிருக்குன்னு ஓகே அப்புறம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா இந்த இந்த ஆங்கிள் இருக்குது இல்லையா இங்கே கூட கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் இது ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நான் வந்து பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா எப்படியும் நம்ம வந்து ஒரு பிளாங்கெட்லேயோ இதில் எதனா அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னால நான் இது வந்து இப்படியே விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டையும் இப்படி அட்டாச் கூட பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் மாதிரி இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் சேர்த்து அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஊவனா பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ ஊனா முடிச்சாச்சு இந்த மாதிரி லா மாதிரி இருக்குது இல்லையா இது போ இது பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணலாம் ஏன்னா இது இந்த ஷேப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இந்த இந்த லா இந்த இது வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த ஒத்தக்கொம்பு பண்ணுறதுக்கு நான் மூணு இன்ச் அளவுக்கு மூணு இன்ச் கரெக்டாக அந்த ஹைட்டுக்கு செயின்ஸ் இப்போ போட்டு முடிச்சிருக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மூணு இன்ச்சு போக ரெண்டு ரெண்டு செயின் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட போகிறோம் ரெண்டு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போட்டாச்சு இப்போ மூணாவது செயின் இருக்குது இல்லையா மூணாவது செயின்லேருந்து நான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்ருக்கிறேன் இது எவ்வளோ தூரத்துக்குன்னா ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு ஓகேங்களா முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நான் போட போகிறேன் இப்போ நான் நான் போட்டுட்டு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் போட்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முக்கால் இன்ச்சு கிட்ட தான் இருக்குது ஒன் ஒன் இன்ச்சு கூட கிடையாது ஒன் இன்ச்சுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது முக்கால் இன்ச்சு இருக்குது ஓகே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோ டபுள் குரோஷே இப்போ நான் போட போகிறேன் ஒரே செயினில் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அடுத்த செயின்லையும் அதே போல் ரெண்டு ஹாஃப் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ தூரத்துக்கு போட போகிறேன்னா நான் அதே போல் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நான் போட போகிறேன் ஸோ முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி நான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷ் எப்படி போட்டிருக்கிறேன் ரெண்டு ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ரெண்டு ரெண்டுன்னு இது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வளைய ஆரம்பிக்கும் அப்புறமும் திரும்பி ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் வளையும் இந்த இடத்துல வந்து நல்லா வளைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்ததுக்கு நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ வளைய ஆரம்பித்ததுக்கு தான் இப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு இப்போ போட்டிருக்கோம் இப்போ திரும்பியும் அதே போல் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் டபுள் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இந்த சைடு போட்டு அதே போல் இந்த சைடு நான் போட போகிறேன் அந்த அதே ஹைட்டு தான் ஸோ அந்த ஹைட் என்ன முக்கால் இன்ச்சுக்கு போட்டோம் ஸோ சேம் ஹைட்டுக்கு ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நான் போட போகிறேன் இந்த ஹைட் அளவுக்கு நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் அதே முக்கால் இன்ச் ஹைட்டுக்கு ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷின் இங்கே போட்டு முடித்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா 
நல்ல வள வளைய ஆரம்பிக்கணும் சாரி சரிங்களா ஸோ நல்ல வளையிறதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து செயினில் நான் கொஞ்சம் ஹாஃப் ருபு க்ரோஷே போட போகிறேன் ஸோ எத்தனை கவுண்ட்னு நான் வந்து சொல்லலை என்ன காரணம்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஒவ்வொருத்தமும் ஒரு ஒரு நூல் சைஸு ஒரு ஒரு ஹூக் சைஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் கரெக்டாக என்னால் இத்தனை இது போடுங்கன்னு நான் சொல்லலை இப்போ நான் வந்து நான் இதில் போட்டது வந்து அஞ்சு போட்டேன் அஞ்சு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வளைஞ்சு வந்துச்சு ஸோ நான் அஞ்சு ஹாஃப் ருபு க்ரோஷே இப்போ நான் போட போகிறேன் சில பேருக்கு இது மூணு மூணுலேயே நல்லா ஒரு ஒரே செயினில் தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் சில பேருக்கு மூணு ஹாஃப் ருபு க்ரோஷே போட்டோடனே நல்லா வளைஞ்சிரும் ஸோ சில பேருக்கு நாலு போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து அஞ்சு போடும்போது நல்லா வளைஞ்சி வந்துச்சு ஸோ அதை உங்களுக்கு எப்படி வளையுதுன்னு காட்டுறேன் நாலாவது போட்டுட்ருக்கேன் அஞ்சாவது போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது அப்படியே நல்லா வளைஞ்சிருக்குன்னு ஒரு <laughs> ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நான் ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் ருபு க்ரோஷே பண்ண போட போகிறேன் கடைசி வரைக்கும் கடைசி மீதி இருக்கிற அந்த செயின் ஃபுல்லுமே ஒரு ஒரு செயின்லேயும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் ருபு க்ரோஷே நான் போடுவேன் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா இதோட அட்டாச் பண்ணால் தானே இந்த ஷே இதுவே நமக்கு நல்லா கிளியராக தெரியும் ஸோ இப்போ அட்டாச் பண்ணணும் நம்ம கரெக்டாக எந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அட்டாச் பண்ணும்போது கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹூக் வந்து இப்படி இருக்கணும் இந்த நூல் வந்து இப்படி பேக் சைடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த சென்டருக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கிற செயின் கிட்ட நான் உள்ளே விடுறேன் உள்ளே விட்டு இந்த பேக் சைடு இருக்கும் நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்துட்டு இது அப்படியே இது வழியாக வெளியே எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ அதே போல் இது இது பக்கத்தில் இருக்கிற செயின் இங்கே வந்து இங்கே இருக்குது இல்லையா அட்டாச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற செயின்லையும் உள்ளே விட்டு அது பக்கத்து இந்த சைடு இந்த சைடு இருக்கிற செயின்லையும் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்த நூலை அப்படியே இது வழியாக வெளியே எடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சென்டரில் இருக்குது இல்லையா சென்டரில் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்த நூலை இப்படி வெளியே எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அதை கட் பண்ணிடலாம் மாதிரி கொஞ்சம் நூல் விட்டு கட் பண்ணிடுங்க இப்படி வெளியே எடுத்துங்க இந்த நூலை இப்படி பேக் சைடு கொண்டு போயிடுங்க ஏன்னா பேக் சைடில் தானே சொருகி விட போகிறோம் இந்த மிக் மீதி இருக்கிற நூல்லாம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒத்த கொம்பு நமக்கு கிடச்சாச்சு ஓகே இதை வந்து இந்த பேக் சைடு நூலில் சொருகிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் அது போல் இதில் கொஞ்சம் நான் பெரிய சைஸாகவும் நான் செஞ்சுருக்கேன் ஏற்கனவே இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இதை விட இப்போது இது வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கில் த்ரீ இன்ச்சஸ் போட்டு நம்ம செயின்ஸ் போட்டு ஆரம்பித்தோம் இது வந்து நான் ஃபோர் இன்ச்சஸ் போட்டு நான் பண்ணேன் ஸோ ரெண்டும் ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் ஆனால் என்ன இங்கே முக்கா முக்கா இன்ச் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஒரு இதுலேயும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் பட் இதுக்கு வந்து ஒன் இன்ச் ஒன் இன்ச் அப்படின்னு போட்டு நான் பண்ணேன் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒத்த கொம்பாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எடுத்துக்கலாம் இப் இது வந்து நான் ஏன் சின்னதாக போட்டேன்னா இப்போது இதுக்கு மேலே வந்து நான் இந்த மாதிரி லா மாதிரி போட போகிறேன் ஓவனாக்கு அதனால தான் இது கொஞ்சம் நான் சின்னதாக பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஓகே இப்போது இந்த பேக் சைடு சொருகி விட்டுட்டு நம்ம இது இங்கே எப்படி கண்டினியூ பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது பண்ண போகிறோம் கண்டினியூ பண்ண இதோட கண்டினியூ பண்ணி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இப்போது எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி டிசைட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த அதுக்கு அடுத்த செயினில் தான் நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணணும் இந்த நூலை எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கரெக்டாக வரும் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்ததுக்கு நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன ரீசன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இப்படி இந்த மாதிரி அந்த அடுத்த செயினில் அந்த ஹூக்கை உள்ளே விட்டு இந்த நூலை நான் கொண்டு வந்துடுறேன் கொண்டு வந்துட்டு இங்கே ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டேன் இப்போது நான் வந்து 
கொஞ்சம் ஹைட்டுக்கு அதாவது இந்த 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 லாக் இந்த நீளம் வருது இல்லையா அந்த ஹைட்டுக்கு நான் செயின்ஸ் போட போகிறேன் இது வந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒரு இன்ச் கிட்ட இது வரும் நான் இது இந்த செயின்ஸ் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ எத்தனை இன்ச்சுனு உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்கிறேன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு போட்டு முடிச்சிட்டேன் இந்த செயின்ஸு இதுக்கப்புறம் ரெண்டு செயின் மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டாச்சு இப்போ இந்த மூணாவது செயின்லேருந்து நான் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே பண்ணுறேன் இப்படி ஹாஃப் டபு க்ரோஷே நான் ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே இப்போ நம்ம போடுறோம் இல்லையா அந்த லைன் தான் ஆக்சுவலி நேராக வர்ற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் அதனால தான் நான் இங்கே நூல் அட்டாச் பண்ணும்போது ஒரு எந்த லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வருதோ அதுக்கு கீழே இருக்கிற செயினோடு சேர்த்து நீங்கள் நூல் முடிச்சு போடுங்கன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் நான் எதுக்கு இது சொல்லியிருந்தேன்னு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு ஆஃப் அண்ட் ப்ரூஷி ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு இந்த இடத்துல கொண்டு போய் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இந்த இடத்தோட முடிச்சு அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ இது கடைசி வரைக்கும் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி அட்டாச் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் வரைக்கும் நான் போட்டு முடிச்சிருக்கேன் இந்த ஆஃப் ரூபி க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் இந்த நம்மளோட ஹூக் இருக்குது இல்லையா இதை இப்போ இங்கே எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதுக்கு அடுத்த செயினில் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுப்போம் வெளியே எடுத்து இதை இப்படி அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிருக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டான லைன் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இந்த இந்த ஹூக் இருக்குது இல்லையா இந்த இந்த நூலே இப்போ இந்த இடத்துல தான் இருக்குது இதை வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு வர வைக்கணும் அதாவது இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த மாதிரி கொண்டு வர வைக்கணும் நான் இப்போ நூல் கட் பண்ணி கூட இந்த இடத்துல திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுவும் ஒரு ஆப்ஷன் பட் நூல் கட் பண்ணாமல் நான் பண்ண பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஹூக்கை இதுக்கு அடுத்த செயினில் இப்படி உள்ள விட்டு இந்த நூலை இப்படி வெளியெடுங்க வெளியெடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க இப்படி இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி கிடைக்கணும் அப்புறம் இப்படி திருப்பிடுங்க இப்போ இந்த சைடு மேலே போட போகிறோம் அதே போல் இப்படி இங்கே உள்ள விட்டு இந்த நூலை அப்படி வெளியே எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க அதே போல் ஓ இந்த செயின் மேலே இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுகிட்டே வாங்க எது வரைக்கும்னா எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த அந்த இடம் இடத்துல வரைக்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணாமே கட் பண்ணாமே இந்த இடத்துல கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த நூலை இங்கே இருந்த நூலை இப்போ இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நான் வந்து இந்த ஹைட் அளவுக்கு எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அந்த ஹைட் அளவுக்கு செயின் போட போகிறேன் செயின்ஸ் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு செயின் போடுறேன் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு மூணாவது செயின்லேருந்து நம்ம ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஸோ இந்த கடைசி வரைக்கும் ஹாஃப் அண்ட் ப்ளூ க்ரோஷே ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அண்ட் ப்ளூ க்ரோஷே போடுறேன் ஸோ கடைசி வரைக்கும் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதுக்கு அடுத்த செயினில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுத்து இப்படி வெளியே எடுக்கிறோம் இப்போ ஒரு செயின் நான் போட்டுட்டு இந்த நூலை இப்போ கட் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ ஒரு செயின் எதுக்கு போடுறேன்னா கொஞ்சம் டைட் ஆகிடும் இந்த இடம் இப்படி இழுக்கும் போது டைட் ஆகிடும் ஒரு முடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கு தான் ஸோ பாருங்கள் முடிஞ்சிருச்சு இந்த எழுத்து இது நம்ம லாக்காகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஊவனா மலையில் போட்டுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம ஓகே இந்த பேக் சைடில் இது நூலெல்லாம் சொருகி விட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தமிழ் எழுத்துக்கள்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் தமிழ் எழுத்துக்கள்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலை பற்றினா அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்